నమస్తే అండి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్కు సంబంధించి ప్రోటోజోవలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ప్రోటోజోవన్ డిసీజెస్ సో ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో బిట్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి టాపిక్ టోటల్లీ మనం ఎయిట్ డిస్క ఎయిట్ డిసీజెస్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో ప్రోటోజోవన్స్ వల్ల చాలా రకాలైనటువంటి డిసీజెస్ కలగచ్చు కానీ వీటిలో ఈ ఎయిట్ అతి ముఖ్యమైనటువంటి కాబట్టి వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అమీబియాసిస్ డయేరియా ట్రిప్నోసోమియాసిస్ లేష్మానియాసిస్ ట్రైకోమోనియాసిస్ మలేరియా ట్యాక్సోప్లాస్మాసిస్ అండ్ బ్యాలంటీరియల్ డిసెంట్రీ సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఫస్ట్ వన్ అమీబియాసిస్ గురించి చూద్దాం అమీబియాసిస్ సో ఎంటమీబా హిస్టాలిటిక్ అనేటువంటి సార్కోడైన్ వలన ఈ డిసీజ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లోని కోలన్లో ఉంటూ అటు సెల్స్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్స్ని ఆహారంగా తీసుకుంటూ అల్సర్స్ని కలిగిస్తుంది మరి ఈ అల్సర్స్ వలన ఆ గోడ కలిగేటువంటి రప్చర్ అంటే ఆ పుండ్ల వలన బ్లడ్ అండ్ న్యూకస్ అనేటువంటిది ఇంటెస్టైన్లోకి రిలీజ్ అవ్వటము అది స్టూస్ ద్వారా అంటే విసర్జక పదార్థాల ద్వారా బయటికి రక్తము అండ్ మ్యూకస్ అనేటువంటిది బయటికి రావటం జరుగుతుంది అందుకే వీటిని రక్త విరేచనాలు లేదా జిగటి విరేచనాలు అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో దీని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ని మనం గమనిస్తే అంటే ఎంటర్ యొక్క హిస్టాలిటీగా యొక్క లైఫ్ సైకిల్ని మనం గమనిస్తే త్రీ స్టేజెస్ మనం చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ ట్రోఫోజోయిడ్ స్టేజ్ ప్రిసిస్టిక్ స్టేజ్ అండ్ సిస్టిక్ స్టేజ్ సో ఈ మూడు స్టేజ్లలో అది కనిపించటం జరుగుతుంది సో దాన్ని మనం ఈ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క డయాగ్రామ్ని చూస్తూ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ కాంటామినేటెడ్ అంటే కాంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ద్వారా అది హ్యూమన్ బీయింగ్లోకి చేరుతూ ఉంది ఏ స్టేజ్లో అంటే చతుష్కేంద్రక దశ అనేటువంటి దాంట్లో టెట్రా న్యూక్లియర్ స్టేజ్లో అది హ్యూమన్ బీయింగ్లోకి రావటము సో తర్వాత దీని చుట్టూ అంటే శరీరంలోకి రాగానే దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ కోసము లేదా సిస్ట్ అనేటువంటిది కరిగిపోయి దీంట్లో ఉన్నటువంటి జీవ పదార్థం బయటికి రావటం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే జీవ పదార్థం ఇందులోకి బయటకు వస్తుందో అందులో ఉన్నటువంటి నాలుగు కేంద్రకాలు విభజన చెంది ఎనిమిది పిల్ల కణాలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ ఎనిమిది ఎంటమీబాలు అంటే మెటాసిస్టిక్ ఎంటమీబాలు అంటాం ఈ ఎనిమిదింటిని ఇవి ఫ్యూచర్లో ఒక పోషక జీవి లేదా ట్రోఫోజోయిడ్ స్టేజ్గా మారటం జరుగుతుంది ఈ ట్రోఫోస్ జోయిడ్ స్టేజ్ అనేటువంటిది ఇందులో అతి ముఖ్యమైనటువంటి స్టేజ్ ఇదే పెద్ద పేగులో ఉంటూ ఆహారాన్ని అంటే ఆ కణాలను ఆహారంగా తీసుకుంటూ నష్టాన్ని కలిగించేటువంటి దశని ఈ పోషక జీవి దశ లేదా ట్రోఫోజోయిక్ స్టేజ్ అనేటువంటిది సో ఇది ఫర్దర్గా దీని యొక్క సంఖ్యను పెంచుకుంటూ ఉంటుంది తర్వాత ఇది రెండు రకాలుగా మారచ్చు అంటే పూర్వ కోసస్ దశగా లేదా ప్రీసిస్టిక్ స్టేజ్గా మారచ్చు లేదంటే ఇది మళ్ళీ బాహ్యాంతర వలసను చూపించవచ్చు అంటే అక్కడి నుంచి ఇది ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్కి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళటము లేదంటే లంగ్స్ లేదా లివర్లోకి వెళ్ళి ఇంకా వేరు వేరు రకాలైనటువంటి అంటే చీము గడ్డలు ఏర్పడడం లాంటి వాటిని జరపచ్చు లేదా ఒకవేళ పూర్వ కోసిస్ దశగా మారినప్పుడు దీన్ని మైన్యూటా స్టేజ్ అని కూడా అని పిలుస్తారు లేదా ప్రీసిస్టిక్ స్టేజ్ ఈ మైన్యూటా స్టేజ్లో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి కోసిస్ దశగా మారుతుంది మైన్యూటా స్టేజ్లో అది ఏ విధమైనటువంటి ఆహారంను తీసుకోదు స్టోరేజ్ రూపంలో ఫుడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఇది స్టోరేజ్ స్టేజ్ అంటే ఈ కోసిస్ దశలోకి లేదా సిస్టిక్ స్టేజ్లోకి మారుతుందో అప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి కేంద్రక విభజన చెంది నాలుగు పిల్ల కేంద్రకాలు ఉన్నటువంటి టెట్రా న్యూక్లియేట్ సిస్ట్గా మారుతుంది ఈ టెట్రా న్యూక్లియేట్ సిస్ట్ అనేటువంటిది ఆ స్టూల్స్ లేదా విసర్జక పదార్థాలకి విడుదలయ్యి అంటే మలం ద్వారా బయటికి విడుదలయ్యి తిరిగి ఇంకొక హ్యూమన్ బీయింగ్ని చేరటం జరుగుతుంది అక్కడ మళ్ళీ యథావిధిగా ఈ సైకిల్ని అది రిపీట్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది ఇలా ఈ అమీబియాసిస్కి సంబంధించినటువంటి ఎంటమిబ హిస్టాలిటిక అనేటువంటి సాకుడైన యొక్క జీవిత చక్రం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ మనం దీని గురించి మనం చూస్తే ఇంకొక ఇంకొక డిసీజ్ డయేరియా సో డయేరియానే లూజ్ బోవల్స్ లేదా లూజ్ మోషన్స్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలవచ్చు సో ఇది కాస్ట్ బై ఫ్లాసిలైట్ ప్యారాసైట్ జియోడియా ఇంటస్ట్రైనాలిస్ సో జియోడియా ఇంటస్ట్రైనాలిస్ నుంచి దీన్ని గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటస్ట్రైన్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారండి సో ఈ జియోడియా డయాగ్రామ్ని మనం గమనిస్తే ఇది ఒక ఓవెల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి బాడీగా సెల్ బాడీగా కనిపిస్తుంది పియర్ షేప్లో ఉంది సో డోర్సల్ బాడీ డోర్సల్ సైడ్ ఏమో కాన్వెక్స్గా ఉంచు వెంట్రల్ సైడ్ ఏమో ఫ్లాటెండ్గా ఉండేటువంటి భాగము అలాగే దీంట్లో ఒక సక్షనల్ గ్రూవ్ ఉంటుంది టూ న్యూక్లియస్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే రెండు కేంద్రకాలను ఇది కలిగి ఉన్నటువంటిది అలాగే ఫోర్ పైస్ ఆఫ్ ఫ్లాసెల్లాను అంటే నాలుగు జతల ఫ్లాసెల్లాను కలిగి ఉండి సిమెట్రికల్గా అమరు ఉంటుంది సిమెట్రికల్గా అంటే ఇటొకటి 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 అంటే ఈక్వల్గా అమరి
GRPI interest rate analysis की कोड़ A with the management की intermediate post होड़ तो इदी feeds up on the amino acids and which means अंटे इदी small interest rate लो उन्टो अंदर अंटे आहार पदार्थ ने अंटे amino acids ने अलागे vitamins ने आहार अंग दीसकोंटे उन्टोंदी इदी नियोक symptoms मनन चूसते interest rate नाल disorders कलोगतोंदी like epigastric pain, abdominal discomfort, loss of appetite, headache so इलांटी लक्षनालो Indonesia Indonesia ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन्स ने स्लिपिंग सिक्नेस डिसीज़ का लेकिन चेटवंटी प्रोटोजोगन। सो ये स्लिपिंग सिक्नेस अने चेटवंटी दी अंते देनी वाला ये दे वो करने चोकर कोशिश ने ने ट्रांसमिशन बाय सीसी फ्लाई। सो सीसी फ्लाई अने चेटवंटी दाने वाला ग्लासिना पॉलपोलिस अंतम ये ग्लासिना पॉलपोलिस अ Vocês Vocês इस स्लिपिंग सिक्नेस तरवाता ट्रिप्नोसोम क्रूजे नंचु कलगे ट्वेंटी व्याधी चागस ट्रिसीज सो ये चागस ट्रिसीज है अंते अमेरिकन ला अमेरिका लो चेट ट्वेंटी अते सामान्य में ट्वेंटी व्याधी ही थी सो दिने अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस अने ट्वेंटी पैर तो नो अलगे चागस चागस ट्रिसीज अने ट्वेंटी Indonesia temporary relief मात्रमें उन्हें तो ये दे prime acquin और pure omicin अनेक ट्वेंटी डिसीज़स ने वाले ताक़ता लेकर अंदर दिन अच्छी उपसमनानी पोंदा चु। तो ये दे ये ट्रिप्नोसोमी एक संबंधित छः ट्वेंटी रोंडो डिसीज़स हैं उनके टेमो स्लिपिंग सिक्नेस रेंडे वाले मो चौगस डिसीज़ हैं। तो नेक्स्ट वन मानो चुस्ते लिश्मानियासिस so lishmaniasis and A20 disease, lishmania and A20 flacillate वाल्ला कलगुत्तोंदी so इव यकड उन्टोंदी एंटे vertebrates लो, phagocytic cells लो, अलागे insect लो, gut लो नो उन्टटन जरुगुत्तोंदी so इदी, इंदिलो मोडु मुख्यम A20 species उने, उटी lishmania donovani, lishmania tropica, lishmania brasiliensis so इदी कोड, इदे sandflies नुची, ओकर नुची ओकर के transmit वटन जरुगुत्तोंदी सो प्ली बटामस वल्न इदी वकर नेंची इन वकर की वेक्टार गा इदी पंचेस्तों वन्टोते सो नेक्स्ट इम मूट इंटु गुरेंचु मानन डिस्कस चाता लेश्मानिया डोनो वानी सो इदी तालज लेदा विजरल लिश्मोनियासिस लेदा डम्डम फीवर अने 20 व्याधिन कलेगिस्तोंदी दिन योक सिम्टम्स चूसते इदी एनलार्ज्मेंट ऑफ स्प्लीन अन लीवो अन्टे 
ప్లీహము మరియు లివర్ అనేటువంటిది వాపు గురవుతుంది పెద్దదిగా విస్తరించడం జరుగుతుంది డార్కెనింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ రంగు అంటే స్కిన్ యొక్క రంగు ఎక్కువ కావటం జరుగుతుంది అలాగే ఈ ఫాన్ట్రేటెడ్ లీడ్స్ టు డెత్ ఒకవేళ దీన్ని జాగ్రత్త చూ చూసుకోకపోతే చనిపోయేటువంటి దాకా తీసుకెళ్తుంది సో వీటికి వాడేటువంటి డ్రగ్స్ సోడియం యాంటీమోనియల్ గ్లూకోనైట్ అలాగే నియోస్టీ నియోస్టినోసన్ అలాగే యూరియా స్ట్రివమైన్ అనేటువంటి డ్రగ్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో లిష్మనియా డోనోవానో తర్వాత ఉన్నటువంటి డిసీజ్ లిష్మనియా ట్రాపికా సో లిష్మనియా ట్రాపికా వల్ల స్కిన్ లిష్మనియాసిస్ లేదా ఓరియంటల్ సోర్స్ అనేటువంటిది కలుగుతుంది సో దీనికి ఈ స్కిన్ డిసీజ్ లేదా ఓరియంటల్ సోర్స్ అనేటువంటిది రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎండోథీలియం ఆఫ్ స్కిన్ క్యాపిలరీస్ సో స్కిన్ క్యాపిలరీస్లో ఉంటూ ఒక విధమైనటువంటి కురుకుల్ లాంటిది ఆ స్కిన్ పైన కలిగించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎటువంటి కంట్రీస్లో వస్తుందంటే వార్మ్ కంట్రీస్ అంటే ఉష్ణ ప్రాంతాలలో ఉష్ణ దేశాలలో ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డ్రగ్స్ అటెబ్రినెటిక్ అండ్ బెర్బరిన్ అండ్ బెర్బరిన్ సల్ఫేట్ సో వీటిని డ్రగ్స్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ డిసీజెస్కి సో నెక్స్ట్ లిష్మానియా బ్రెజిలియన్సిస్ సో లిష్మనియా బ్రెజిలియన్సెస్ చూస్తే దీన్ని ఎస్పెండియా అనేటువంటి డిసీస్ని కలిగిస్తుంది దీని యొక్క సింటమ్స్ మనం గమనిస్తే మల్టిపుల్ సోర్స్ సో మల్టిపుల్ స్పోర్స్ని కలిగిస్తుంది మల్టిపుల్ సోర్స్ని అలాగే అల్సరేషన్ ఇన్ నాసల్ క్యాబిటీస్ మౌత్ అండ్ ఫ్యాలింగ్స్ సో నోటిలోను మరియు ముక్కులోను అలాగే ఫ్యాలింగ్స్ గ్రసనిలోను ఇది అల్సరేషన్ని కలిగిస్తుంది అంటే పుండ్లు లేదా కురుకుల్ని కలిగించడం జరుగుతుంది సో యాంటీమోనీ డ్రగ్స్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇలా ఈ లిష్మనియాకి సంబంధించి లిష్మనియా డోనోవని లిష్మనియా ట్రాపికా అండ్ లిష్మనియా బ్రెజిలియన్సిస్ అనేటువంటివి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధులు కలిగించేవిగా ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రైకోమోనియాసిస్ సో ట్రైకోమోనియాసిస్ అనేటువంటిది ఒక ఫ్లాసెలెట్ అనేటువంటి ట్రైకోమోనాస్ అనేటువంటి ప్రోటోజోవన్ వల్ల వస్తుంది సో దీని బాడీ చూస్తే రౌండెడ్ బాడీ విత్ వన్ న్యూక్లియస్ సో ఒక కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటుంది రౌండెడ్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఫోర్ టు సిక్స్ ఫ్లాసెల్లా ఇందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్లీ డైరెక్టెడ్ ఫ్లాసెల్లం ఉంటుంది సో ఇలా వెనక వైపుకు తిరిగినటువంటి ఫ్లాసెల్లం కలిగి ఉండటం దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ట్రైకోమోనాస్ ఈ ట్రాకోమోనాస్లో కూడా చాలా స్పీసెస్ ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైనది ట్రాకోమోనాస్ వ్యాసినాలిస్ సో ట్రాకోమోనస్ వ్యాసినాలిస్ అనేటువంటిది ఉమెన్ యొక్క వ్యాసినైటిస్లో ఉంటూ వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ లేదా బర్న్ సెన్సేషన్ని ఇచ్చింగ్ని వ్యాసినల్ డిశ్చార్జ్ని ఎక్కువ అయ్యేలా చేసేటువంటి దాంట్లో పాత్ర వహించి ఒక డిసీజ్ని ట్రైకోమేనియోసిస్ అనేటువంటి డిసీజ్ని కలిగించడం జరుగుతుంది సో దీనికి ఈ దీని ట్రాన్స్మిషన్ అనేటువంటిది సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ ద్వారా జరుగుతుందంటే మెయిల్ అనేటువంటి వారు ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్గా ఉంటూ ఫీమేల్స్కి ఈ డిసీజ్ని కలిగించేటువంటి స్ప్రెడ్ చేసేటువంటి దాంట్లో పాత్ర వహిస్తారు కొన్ని సందర్భాలలో మెయిల్స్లో కూడా ఇది డిసీజ్ని కలిగిస్తుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ యురెత్రా లేదా ప్రొస్టేట్ గ్లాండ్ ఈ వ్యాధి గురవ్వటం మనం మెయిల్స్లో గమనించవచ్చు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డ్రగ్స్ ఆర్సినిక్ అయోజిన్ అండ్ యాంటీబయోటిక్స్ని చూస్తే అరియోమైసిన్ అండ్ టెట్రామైసిన్ అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి సో ఇది ట్రైకోమోనియాసిస్ స్ట్రో సారీ ట్రైకోమోనియాసిస్ అనేటువంటిది బేసికలీ ఉమెన్లలో వ్యాసినైటిస్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ సో నెక్స్ట్ వన్ మలేరియా సో అందరికీ బాగా తెలిసినటువంటిది మలేరియా ఇది ప్లాస్మోడియం నుంచి కలుగుతుంది సో ప్లాస్మోడియంలో ఫోర్ స్పీసెస్ మేజర్ ఫోర్ స్పీసెస్ ఉన్నాయి ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ప్లాస్మోడియం ఓవెల్ ప్లాస్మోడియం మలేరియా ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం సో ఈ ఫోర్ స్పీసెస్ నుంచి ఇది రావటం జరుగుతుంది సో ఇది ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకరి నుంచి ఒకరికి అలాగే ఇది ఈ డిసీజ్లో హీమోజోయిన్ అనేటువంటి టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే పిరియాడికల్ ఫీవర్ కలుగుతుంది అంటే ఇందాక మనం ఫోర్ స్పీసెస్ అన్నాం కదండి ఒక్కొక్క దాంట్లో అంటే కొన్నిట్లో త్రీ డేస్ మంత్స్ ఫీవర్ రావడం కొన్నిట్లో ఫోర్ డేస్ మంత్స్ ఫీవర్ రావడం అంటే పీరియాడికల్గా ఫీవర్ అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా ఒక ఒక విధమైనటువంటి ప్రోటోజోవన్ డిసీజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిసీజ్ కూడా దీని లైఫ్ హిస్టరీ అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది దీనికి సంబంధించి డ్రగ్స్ విషయానికి వస్తే క్వినైన్ అచబ్రింగ్ క్లోరోక్విన్ అండ్ క్యామక్విన్ అనేటువంటివి అతి ముఖ్యమైనటువంటి డ్రగ్స్ అలాగే ఇది ఏ ప్రాంతంలో అంటే మనుషుల్లోనూ మరియు అనాఫిలిస్ దోమలోనూ ఉంటుంది కదండి సో మనుషుల్లో చూస్తే ఇది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అలాగే లివర్ సెల్స్లలో ఉంటూ ఉంటుంది ఫీమేల్స్లో మాత్రం ఇది గడ్స్లో ఉండటం అంటే ఫీమేల్ అనాఫిలిస్లో ఇది గడ్స్లో ఉంటూ ఉంటుంది సో అంటే ఈ విధంగా ఇది మలేరియా అనేటువంటిది
ప్రోటోసోవన్ వలన ఈ వ్యాధి కలుగుతుంది ఇది రెచిక్లో ఇండోతీరియల్ సెల్స్ని అటాక్ చేయటం అలాగే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ని అటాక్ చేయడం జరుగుతుంది బేసికల్గా దీనివల్ల ఏ విధమైనటువంటి వ్యాధి ఉండదు కానీ ఒకవేళ ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి ఉమెన్ కన్సీవ్ అయితే అంటే గర్భం ధరిస్తే అబోర్షన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఒకవేళ అబోర్షన్ అవ్వకపోయినా పుట్టినటువంటి బిడ్డ కూడా చనిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా అంటే ఇది నార్మల్ పీపుల్లో ఏ విధమైనటువంటి వ్యాధిని కలిగించదు కానీ కన్సీవ్డ్ ఉమెన్లో మాత్రం అబోర్షన్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ని కలిగిస్తుంది డ్రగ్స్ వచ్చేసి డైరాక్ట్రిన్ అలాగే సల్ఫోడయాజిన్ అనేటువంటి డ్రగ్స్ని దీనికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో లాస్ట్ డిసీజ్ బ్యాలెన్టీడియం కోలీ వల్ల కలిగేటువంటి బ్యాలెంటీడియల్ డిసెంట్రీ సో ఇది కూడా ఇంటెస్టైనల్ సిలియట్ అంటే అన్నీ కూడా ఫ్లాజలెట్ అయితే ఇది మాత్రమే సిలియట్గా ఉంది ఈ ఎనిమిది ఇంటిలోనూ సో ఇది ఇంటెస్టైనల్లో ఉండేటువంటిది సో సింటమ్స్ వచ్చేసి డయేరియా అంటే విరేచనాలు కలిగిస్తుంది అలాగే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో అల్సర్స్ని కలిగిస్తుంది సో దీనికి ఇది ఇది కూడా అంటే దీనికి కూడా ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ లేరు సో త్రూ కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ సో కలుషితమైనటువంటి నీరు మరియు ఆహారాల ద్వారా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించి క్యాబోసోమ్ అండ్ అరియోమైసిన్ టెట్రోమైసిన్ అనేటువంటి వాటిని వీటికి ఒక మెడిసిన్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఎయిట్ డిసీజెస్ కూడా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిసీజెస్ అండి వీటి మీద మీరు ఎక్కువ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్